সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আনিকা তাবাসুম এবং সাথে আছি আমি মুস্তাকিম বিল্লা শুরুতে এই সংবাদ শিরোনাম পদবী পরিবর্তন ও বেতন গ্রেড উন্নতিকরণের দাবিতে কর্মবিরতি রাজশাহীতে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন এমপি বাদশা এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত পদবী পরিবর্তন ও বেতন গ্রেড উন্নতিকরণের দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকাল 9টা থেকে 11টা পর্যন্ত রাজশাহীতে কর্মবিরতি পালন করেছে বাংলাদেশ কালেক্টরের সহকারী সমিতি সদস্যরা শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে তারা এই কর্মবিরতি পালন করেন এই সময় তাদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা বলেন যে প্রশাসনের অনেক অফিসেরই পদবী ও বেতন বৈষম্য দূর করা হয়েছে অথচ আমরা দীর্ঘ আঠারো বছর যাবৎ আন্দোলন করে আসছি আমাদের বেতন বৈষম্য দূর করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না তাই আমাদের দাবি যে অতি দ্রুত সময়ে আমাদের এ দাবি মেনে নিয়ে আমাদের বেতন বৈষম্য দূর করবে সরকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বাক্সস এর সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান সাধারণ সম্পাদক সহ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় জেলা প্রশাসনের কার্যালয় উপজেলা নির্বাহী অফিসের কার্যালয় কমিশনার ভূমি কার্যালয়ে নেতৃবৃন্দ রাজশাহী মহানগরীর কোর্ট একাডেমি স্কুলে শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে সোমবার সকালে স্কুল চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনশো পঞ্চাশ জন নারী পুরুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয় রাজশাহী দুই আসনের সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজল হোসেন বাদশাহ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তাদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন নগরীর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কামরুজ্জামান কামরু কোর্ট কলেজের অধ্যক্ষ এ কে কামরুজ্জামান সমাজসেবক মাজহারুল ইসলাম রেসিডেন্সিয়াল কলেজের অধ্যাপক অলিউল ইসলাম কোর্ট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাজ্জাদ আলী কোর্ট একাডেমির প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম কুলপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইরুল ইসলাম কোর্ট একাডেমির দু সালের এসএসসি ব্যাসের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে কম্বলগুলো বিতরণ করা হয় এতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রজব আলী এবং স্কুলের শিক্ষকরাও সহযোগিতা করেন র্যাব পাঁচ রাজশাহী সিপিসি এক চাঁপাইনবাবগঞ্জ ক্যাম্পের একটি অপারেশন দল সোমবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলায় সুলতানগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে এক হাজার বোতল ফেন্সিডিল ও দুইটি প্রাইভেট কার সহ চারজন শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে গ্রেপ্তারকৃতরা শরীয়তপুর জেলার চর গাজীপুর এলাকার মোহাম্মদ আব্দুর রহিমের ছেলে মোহাম্মদ আব্দুল রাজশাহী কাটাখালী চর খিদিরপুরের মোহাম্মদ রজত আলীর ছেলে মোহাম্মদ ইউসুফ ওরফে বাবলু পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা কলাগাছিয়া এলাকার মোহাম্মদ লাল মিয়ার ছেলে কার চালক মোহাম্মদ শামীম হোসেন ও কেরানীগঞ্জ নরণ্ডি এলাকার মোহাম্মদ মুনসুর আলীর ছেলে মোহাম্মদ সোহেল কাজী গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব জানতে পারে সোনা মসজিদ থেকে দুটি কার ফেন্সিডিল নিয়ে ঢাকা যাচ্ছে খবর পাওয়ার পর র্যাব চাপাই ক্যাম্পের একটি টিম বিশ্ব রোড মোড়ে কার দুটিকে থামার সংকেত দিলে দ্রুত গতিতে পালাতে থাকে র্যাবও পাল্টা ধাওয়া করে গোদাগাড়িতে কার দুটিকে ধরে ফেলে পরে কার তল্লাশি করে ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয় এ সময় নগদ একত্রিশ হাজার আটশো টাকাও জব্দ করা হয় রাজশাহীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকা ঘাতে রামেকে দুই শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন এখন তারা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে আহতরা হলেন বগুড়া সদরের খামারকান্দি এলাকার ইয়াকুব আলীর ছেলে আতিকুল ইসলাম ও শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জের পুঠিয়া এলাকার সাহেব আলীর ছেলে মিরু আহমদ তারা রামেক হাসপাতালের এমবিবি শেষ বর্ষের ছাত্র রামেক হাসপাতালের পুলিশ বক্সের ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম বলেন রাজশাহী নগরীর বর্ণালী মোড় এলাকায় রবিবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে এই ঘটনা ঘটে তারা এই এলাকার একটি হোটেলে খাবার খেয়ে হোস্টেলে ফিরছিলেন ফেরার পথে তারা চিন্তায় শিকার হন পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে রামেক হাসপাতালে নিয়ে আসে আতিকের পায়ে বারোটা সেলাই ও মিরুর পায়ে ছয়টা সেলাই পড়েছে রাজশাহী মহানগর জাতীয় পার্টি সভাপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বাচ্চু পদত্যাগ করেছেন সোমবার দুপুরে রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাজী শাহেদ এর মেসেঞ্জারে তিনি এক খুদে বার্তায় এই মেসেজটি পাঠান তিনি লেখেন যে আমি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বাচ্চু ঘোষণা করছি যে রাজশাহী মহানগর জাতীয় পার্টির সভাপতি ও যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা পদ থেকে পদত্যাগ করছি আমি দীর্ঘ প্রায় তিরিশ বছর ধরে জাতীয় পার্টির সাথে যুক্ত রয়েছি মূলত পল্লী বন্ধু হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সারের আদর্শ বুকে ধারণ করে কিন্তু বর্তমানে পার্টির ভিতরে কোনো প্রকার সমন্বয় না থাকায় পার্টির বর্তমান চেয়ারম্যান এর স্বজন প্রীতি এরশাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি হওয়া ত্যাগীদের অবমূল্যায়ন সাংগঠনিকভাবে অদক্ষতা সহ বিভিন্ন অনিয়ম এর কারণে সকল পদ পদবী থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি 
সাবেক রাষ্ট্রপতি জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ পল্লীবন্ধু হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সারের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান ভক্তি ছিল আছে থাকবে আর উনার আদর্শের বিচ্যুতির প্রতিবাদেই মূলত পদত্যাগের মূল কারণ বিলের পানিতে কচুরিপানায় আটকে ডুবতে যাওয়া ব্যক্তিকে জীবিত উদ্ধার করল মোহনপুর থানা পুলিশ রবিবার বেলা দেড়টার দিকে বিলের পানিতে কচুরিপানায় আটকে পড়ে ডুবতে থাকে মহিষকুণ্ডি গ্রামের মৃত এমাজুদ্দিনের ছেলে মিলন পরে মোহনপুর থানা পুলিশ সংবাদ পেয়ে ওই বিলের কচুরিপানার মধ্য নেমে খুঁজে তাকে উদ্ধার করে কৃষক মিলন মোহনপুর থানাধীন মোহনপুর নামক বিল দিয়ে জমিতে কাজ করার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে গভীর খাদের পানির মধ্যে পড়ে কচুরিপানায় আটকে যায় এরপর সে অনেক চেষ্টা করেও উঠতে পারছিল না এরকম তথ্য পেয়ে মোহনপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মোস্তাক হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় থানার অফিসার ইনচার্জ সহ এসআই মিজান কনস্টেবল ইসমাইল কনস্টেবল সজীব তাৎক্ষণিক বিলে নেমে সাধারণ জনগণের সহযোগিতায় মিলনকে উদ্ধার করে মোহনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে বর্তমানে মিলন চিকিৎসাধীন রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি মানবিক কাজে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসী পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান পদবীর পরিবর্তন ও বেতন স্কেলে সমতা আনয়নের দাবিতে নাটোরে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করেছে দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার সকাল নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত দুই ঘণ্টাব্যাপী জেলা কারেক্টরের ভবন চত্বরে এই কর্মসূচি পালন করা হয় এ সময় বক্তব্য রাখেন বাকাশাস নাটোর জেলা শাখার সভাপতি সাধারণ শাখার প্রধান সহকারী রমজান আলী সাধারণ সম্পাদক রথিন মন্ডল অপূর্ব কুমার পাইন আক্তারুজ্জামান ইমরান হোসেন সহ অন্যান্য কর্মচারীগণ বক্তারা বলেন প্রশাসনে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের চেয়ে বেতন স্কেল কম থাকা ইউনিয়ন ভূমি সহকারী ও উপসহকারী কর্মকর্তাদের বেতন স্কেল বৃদ্ধি করা হয়েছে পদবী পরিবর্তন করে কর্মকর্তা করা হয়েছে এই বৈষম্যতার কারণে প্রশাসনে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে দাবি না মানা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে বলে বক্তারা ঘোষণা দেন অনুরূপ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে জেলার সাতটি উপজেলা পরিষদ কার্যালয়েও আর এর ফলে প্রশাসনের সেবা নিতে আসা জনগণ ভোগান্তির শিকার হচ্ছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ